নমস্কার আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ আর আপনার সঙ্গে আমি সুমন আমার সময় ঘন্টা খানেকের এই সকলে দোসরা অক্টোবর দু বাঙালি সেরা উৎসব দুর্গাপুজো সেই উৎসবে বাঙালি মেতেছে এমন সময় বিস্ফোরণের শব্দে বাংলার মাটি কেটে উঠল আর একই সঙ্গে শিরোনামে চলে এলো এমন একটা জায়গার নাম যেটা এ রাজ্যের অনেক মানুষ এর আগে শোনেনি খাগড়াগড় তারপর যে তত্ত্ব শোনা গেল আমরা সবাই জানি সিলিন্ডার ব্লাস্ট তারপরে ক্রুড বোম এবং তারপর আমরা শুনলাম যে সেখানে একাধিক অস্ত্রের কারখানা এবং সেই অস্ত্র পাচার হতো সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলনেত্রীকে মারার চক্রান্তের কথাও শুনতে পেলাম আমরা এনআইএ তদন্ত শুরু হলো সেই তদন্ত শুরুর আগে তার বিরোধিতায় শাসক দলের মিছিল বেরোলো কিন্তু এই সমস্ত কিছুর পর আজকে অর্থাৎ বিশে জানুয়ারি দু হাজার দাঁড়িয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তার রাজনৈতিক সভায় ওই বর্ধমানে অর্থাৎ বিস্ফোরণস্থলের কাছেই সেখানে দাঁড়িয়ে আর একবার সেই বিস্ফোরণের কথা টেনে আনলেন শাসক দলের জঙ্গি জোর ইঙ্গিত করলেন এবং পাশাপাশি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এক বছর আগে মেটিয়া বুরুজের যে বিস্ফোরণের কথা বারবার এ বিপি আনন্দ দেখিয়েছে সেই বিস্ফোরণের কথাও উল্লেখ করলেন সে নিয়েই আমাদের আজকের বিতর্ক আমাদের আজকের বিষয় शारदार संगे निवाचन हथियार जंगी जो बर्धमान बोझाले अमित शाह এই মুহূর্তে আলোচনার জন্য আমার একদিকে রয়েছেন জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপি নেতা আছেন অচিন্ত বিশ্বাস প্রাক্তন উপাচার্য গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবার অন্যদিকে আছেন শিল্পী সমী রাইচ সমী রাইচ আজকেই কংগ্রেসের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি ইন্টেলেকচুয়াল সেলের প্রধান ছিলেন সেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কপিল সিব্বাল যে তৃণমূলের হয়ে এই সরকারের হয়ে সিবিআই তদন্তের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করছেন তার প্রতিবাদে এবং আছেন বিমল শঙ্কর নন্দ অধ্যাপক ওদের কাছে আসবো কিন্তু তার আগে আজকে অমিত শাহ বর্ধমানের মাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক কি বললেন দেখো বাংলাদেশীয় কি ঘুষপেট কো এ সরকার ফোনে দে দেশ কি সুরক্ষা কে শেখ নেই খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ স্থলের অদূরে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগই করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি শারদা কেলেঙ্কারির পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদও যে বিজেপির নির্বাচনী ইস্যু হতে চলেছে বর্তমানে দাঁড়িয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন মোদীর প্রধান সেনাপতি ডাক দিলেন মমতা সরকারকে উৎখাদের ভোট ব্যাংক রাজনীতি সমর্থন করার কারণ বাংলাদেশীয় কি ঘুষপেট কো এই সরকার ফোনে দে দেশ কি সুরক্ষা কে শেখ নেই দেশ কি সুরক্ষা কে সাথ মত ব্যাংক কি রাজনীতি কে কারণ খিলওয়াড় করে ওই এক সরকার কো বঙ্গাল কি জনতা নে এক দিন ভি চলতে দেওয়া নেই চাই বর্ধমান বিস্ফোরণের পর থেকে একাধিকবার বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তৃণমূলের একাংশের যোগ সাজসের অভিযোগে আক্রমণ সানিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব দিয়েছেন সিদ্ধার্থনাথ সিংহ এদিনও তার অন্যথা হয়নি ममता जी बांग्लादेश जाने वाली हैं आपको जाने के पहले एक स्पष्टीकरण भी करना होगा खाली बांग्लादेश के अखबारों में नहीं आज भारत के हर बड़े अखबार के अंदर यह लिखा जाता है कि आपके एक टीएमसी के एमपी के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं सौ करोड़ के लगभग यहां से पैसा बांग्लादेश गया है सन्स दमने राज्य सदिच्छा नहीं प्रश्न तुम्हें बीजेपी केंद्रीय सचिव केंद्र की चार सरकार इसलिए चिंतित होती है क्योंकि विषय है राष्ट्र सुरक्षा का राज्य सरकार बंगाल की भी चिंतित होती है मगर विषय है वोट बैंक राजनीति का বিজেপি দীর্ঘদিন ধরেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব এরই মধ্যে গত অক্টোবরে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ ঘটে যার সঙ্গে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের যোগ খুঁজে পেয়েছেন গোয়েন্দারা এতেই নয়া অস্ত্র পেয়ে গিয়েছে বিজেপি তাই এখন সরাসরি দেশের নিরাপত্তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিনিমিনি খেলছেন এমন অভিযোগে সরব হচ্ছে তারা কারণ নিরাপত্তার প্রশ্নটি সব মানুষের কাছেই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় সরাসরি সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত তাই সন্ত্রাস ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলিকে জোরালোভাবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের দীপক ঘোষ ও অর্ণব মুখোপাধ্যায় এবিপি আনন্দ বর্ধমান 
জয়প্রকাশ বাবু এর আগে বিজেপি কে আমরা দেখেছি সেটা তাদের যারা বিরোধী দল কংগ্রেস হতে পারে দিশাহীন বলছে নীতি পঙ্গুত্ব নীতি পঙ্গুত একটা শব্দ বন্ধ এই লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় আমদানি হলো দুর্নীতির কথা তুলেছেন কিন্তু আজকে এই বড় কথাটা দাঁড়িয়ে বললেন যে দেশের নিরাপত্তা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে সুরক্ষিত নয় মানে সরাসরি একটা রাষ্ট্রবিরোধী একটা দেশ বিরোধী শক্তি এরা ইঙ্গিত দিচ্ছেন দেখুন অনেকগুলো ঘটনা পরপর হয়েছে সেগুলো যদি পরপর সাজানো যায় তাহলে এরকমই একটা সিদ্ধান্তে তো উপনীত হতে হয় এটা যুক্তির ব্যাপার আপনি দেখুন খাগড়াগড়ের ঘটনার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে বিখ্যাত কথা বলেছিলেন যে এনআইএ বা ইত্যাদি এনএসজি আসছে কেন সেটা জরুরি অবস্থার পদধ্বনি মনে আছে বলছেন ফেসবুকে বলেন করেছিলেন যে ফেডারেল স্ট্রাকচার ধ্বংস ধ্বংস হচ্ছে এবং জরুরি অবস্থার পদধ্বনি বিজেপির উপর রাগ আছে নরেন্দ্র মোদীর উপর রাগ আছে বলছেন কিন্তু খেয়াল করে দেখুন তো এই এতদিনে উনি একবারও বলেছেন কিনা যে ভারত বিরোধী শক্তিকে আমি আমার বাংলায় জায়গা দেব না তার একটা সমালোচনা করেছেন কিসের জন্যে একজন মুখ্যমন্ত্রী দেশের হয়ে নিজের রাজ্য যেটা বর্ডার স্টেট সেই রাজ্যের হয়ে একটা কথা তার মুখ দিয়ে বেরোলো না কেন কোন কম্পালশান এটা আমাদের জানার ইচ্ছে তার বাংলাদেশ সফরের আগে এই ইস্যুগুলো তুলছে যাতে তিনি বিড়ম্বনায় পড়ে না বিড়ম্বনা না আপনি আপনাকে মনে করিয়ে দিই চব্বিশে নভেম্বর দু হাজার চোদ্দ আসাদুজ্জমান খান জুনিয়র হোম মিনিস্টার বাংলাদেশ তিনি কি বললেন সব খবরের কাজে বেরিয়েছিল আমাদের লোক বুঝে গেছেন যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের জঙ্গিদের সাহায্য করছেন মানে ওনার দেশের জঙ্গিদের সাহায্য করছেন কে বলছেন আসাদুজ্জমান খান জুনিয়র মিনিস্টার বাংলাদেশের তো এই যে ঘটনাগুলো পরপর আমাদের লজ্জা লাগছে না এতে যে বাংলাদেশের একজন জুনিয়র মিনিস্টার যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আমাদের স্টেটের চিফ মিনিস্টার সম্বন্ধে বলছেন এটা শুনুন আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করতে পারি কিন্তু তিনি আমাদের চিফ মিনিস্টার সেটা যখন বলছেন আমাদের লজ্জা লেগেছে যে আমাদের চিফ মিনিস্টার সেখানে তার প্রতিবাদ করে বলবেন না আমি জঙ্গিদের সাহায্য করি না বলেছেন একবারও উনি এনআইএকে সমালোচনা করেছেন রকে সমালোচনা করেছেন মোদীকে সমালোচনা করেছেন একবারের জন্য জঙ্গি কার্যকলাপকে সমালোচনা করেননি ভারত বিরোধী শক্তিকে সমালোচনা করেননি আমাদের কারণ কি আজকেও আমি আমাদের ভোট ব্যাংক পলিটিক্স এবং আরো একটা কথা আছে এর মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কোনোভাবে কিছু গ্রুপের কাছে এমনভাবে ব্ল্যাকমেলড হচ্ছেন কি যে তিনি একবার মুখ খুলতে পারছেন না যে ঘটনাটা আপনি আমি যে কেউ মুখ খুলতে পারি তিনি পাকিস্তানের পাকিস্তানের যারা মিলিটারি তারা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষায় কথা বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারণ কি এটাই তো আমাদের কাছে রহস্য আমি 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 বিমানবাবুর কাছে যাব বিমানবাবু পরের পর অভিযোগ বিজেপির তরফ থেকে এবং একদম মানে সর্বোচ্চ দলীয় নেতৃত্ব থেকে অমিত শাহ তিনি সর্বভারতীয় সভাপতি তিনি এসে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিযোগগুলো করছেন কি বলবেন না দেখুন একটা কথা বলি এই মুহূর্তে তাহলে আপনাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চরিত্রটা বুঝতে হবে বিগত লোকসভা নির্বাচনের পরে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চালচিত্র কিন্তু খুব দ্রুত বদলে গেছে এবং আপনি দেখবেন যে বামপন্থী দল এখনও খাতায় বা কলমে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কিন্তু দলটি অলমোস্ট পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি থেকে উবে গেছে স্রেফ উবে গেছে আপনি যদি মেন শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই লড়াই মানে আমি যুদ্ধের কথা বলছি হ্যাঁ দ্বন্দ্বের কথা বলছি সিপিএম দ্বন্দ্বে নেই সিপিএম এর যে ফিডার লাইনগুলো সেগুলো অলমোস্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যার মধ্যে একটা ছিল এসএফআই এসএফআই প্রচুর ক্যাডার রিক্রুট করত এবারে আমি যা দেখলাম কলকাতা তো বটেই দু একটি কলেজ বাদ দিলে কোথাও এসএফআই লড়াই করার জায়গাতেই নেই বরং যে রাজনৈতিক সংগঠন বা ছাত্র সংগঠনের কথা আমরা খুব কম জানতাম অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ যেটা কিন্তু অনেকে ভুল করে ওটা বিজেপি শাখা সংগঠন একেবারেই নয় ওটা আর এস এস এর শাখা সংগঠন তারা কিন্তু শুধু দু একটা জায়গায় ভালো করেনি কলকাতার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ বালিগঞ্জে জুট টেকনোলজির ইউনিয়নটা দখল করে নিয়েছে 
राजस्थान उत्तर प्रदेश आसन बाढ़ जैगा आसन बाढ़ जैसे तमिलनाडु पश्चिम बंग उड़ीसा खूब शक्तिशाली तक अनुप्रवेश लड़ाई कर अनुप्रवेश अनुप्रवेश की आश्रय प्रार्थी से नहीं वितर्क कल्याण कल्याणी नेचर प्योर प्रेजेंट्स घंटा खानिक संगे सुमन पावर बाय हाईटेक स्मार्टफोन शुद्म एबिपी आनंदे पदत्यागे पश्चिमबंगे कैडार व लीडार विशेषकर शारदा कांडे आब्दुल मान्नान जो अवदान जी उन्नी जे भाव केसटी नहीं गेलें जी जे लक्ष लक्ष मानुष प्रतारित होता अंत पक्षे जाते एक जस्टिस पान उन्नी से सुप्रीम कोर्टे नहीं जाता सहाज्य करें कि बनारे बड़ कथा उद्देश्य पदे छाड़ते लड़ाई कर राजनैतिक लड़ाई नए शुद्ध शारदा कांडे प्रतारित मानुष्ठ पास आई कारण लड़ाई करी दल दल के शीर्ष नेतृत्व तरह बिोधिता करें रहस्यवृत बोलते जो कलकत्ता में बम ब्लास्ट हुआ था उसी का जो ठीक से जांच होता तो वर्धमान के अंदर बम ब्लास्ट नहीं होता कलकाय जो विस्फोरण कांडर कथा बर्धमान सभा अमित शाह बोलें से घटनार अंतरदे नेमे एबिपी आनंद
2012 সালে মাজরাতে হঠাৎ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল মেটিয়া বুরুজের লোহাগুলি বর্ধমানের খাগড়াগড়ের মতো মেটিয়া বুরুজও একটি ঘরে প্রচুর বিস্ফোরক মজুদ রাখা হয়েছিল মেটিয়া বুরুজ খাগড়াগড়ের ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে বর্ধমান কাণ্ডে নিহত শাকিল গাজী সম্পর্কে তথ্য কারণ গোয়েন্দা সূত্রে খবর মেলে বাংলাদেশ থেকে এসে শাকিল গাজী প্রথমে ঘাঁটি গেড়েছিল মেটিয়া বুরুজে এদিন সেই প্রসঙ্গে কথা তুলেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে সরব হন অমিত শাহ তো মারে গায়ে শাকিল আহমেদ उन्होंने एक साल पहले उनके घर में कलकत्ता में ब्लास्ट हुआ अगर एक साल पहले जो कलकत्ता में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी का जो ठीक से जांच होता तो वर्धमान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता मगर वोट बैंक की राजनीति के कारण तृणमूल कांग्रेस ने इसको ठीक से जांच नहीं करा বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডেও প্রথম থেকে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ ওঠে রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বিরোধীদের দাবি প্রথমে সিলিন্ডার তারপর ফ্রুট বোমা বিস্ফোরণ বলে বিষয়টিকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা করেছিল প্রশাসন এরপর এনআইএ তদন্ত ভার হাতে নেওয়া সত্ত্বেও তাদের কিছু না জানিয়ে বিস্ফোরণ স্থল থেকে উদ্ধার হওয়া বেশ কয়েকটি আইডি জেলা পুলিশ হাতিয়ে দেয় বলে অভিযোগ এই সব অভিযোগকে হাতিয়ার করে এদিন তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করেন সিদ্ধার্থনাথ সিংহ রাজ্য সরকারকে বড়ে লিডার হ্যাঁ বাংলাদেশ মে লেখা যাতা থা वो यहां पर भी आतंकियों के साथ के साथ उनके भी तार जुड़े हुए हैं क्या यही कारण था क्या यही कारण था कि एनआईए को राज्य सरकार ने घुसने नहीं दिया क्या यही कारण था कि जो एक्सप्लोजिव थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया नष्ट कर दिया गया বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন সিদ্ধার্থনাথ দু হাজার সোলা মে ভাগ মমতা ভাগ হো সোলা মে ভাগ আতঙ্কী ভাগ হো রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে বর্ধমানে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত কৌশলে খাগড়াগড় ও মেটিয়াপুরুষ বিস্ফোরণের প্রসঙ্গটি তুললেন অমিত শাহ কারণ দুটোর ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্ণ মুখোপাধ্যায় ও কমল কৃষ্ণদের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ বর্ধমান কল্যাণী নেচার পিওর প্রেজেন্ট ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে কল্যাণী নেচার পিওর প্রেজেন্ট ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে এই তদন্তের বিরুদ্ধে এবং রাজ্য পুলিশের ওপরই ভরসা রাখাও কে এই দাবি ছোট্ট আমরা মিস করছি যেটা বিমল বাবু বললেন যে বিজেপির পুরনো ইস্যু অনুপ্রবেশ নিয়ে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই সকলকে দু হাজার সাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত আটজন মোশান স্পিকারের মুখে সেই দলা পাখিয়ে কাগজ ছুঁড়ে মারা সেই আটজন মোশানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলেছিলেন এক্সাক্টলি সেই কথা বলেছিলেন যে অনুপ্রবেশ আজকের ভাষার অভিযোগও কিন্তু উঠে এসছে আজকে তথাগত রায় একদিকে যেমন মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় মঞ্চের ওপর থেকে কথা বলেন বাম্বু ইত্যাদি সেই শব্দ প্রয়োগ করে তার সমালোচনা করেছেন রাহুল সিনা বিজেপির রাজ্য সভাপতি তিনি এক্সাক্টলি কি বলেছেন রাহুল বাবু আপনাদের দেখাবো তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জির বীর পুলিশ কর্মীরা মহিলার দেহে ব্লেড চালাচ্ছে মহিলাকে পিচুটি পাতা দিয়ে ঘষছে হে বিরক্ত পুলিশ দল সামনা সামনি করার লড়াই করার সাহস নেই কোন পুরুষের সাথে বেঁচেছে মহিলা অতএব হিজদার পার্টি হিজদাদের সাথে লড়াই কর আমার আমার বক্তব্য যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার ঘটনা আমরা সবাই জানি যে ঘটনা ঘটেছে কিন্তু তার ভাষা কি এইটা হবে একেবারেই নয় আমার নিজের কাছে আপনি জিজ্ঞেস করলেন এই জায়গাটা আমি শুনিনি দুপুরবেলায় যেটুকু শুনেছি তাতে আমার নিজের মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিতে কি বাংলা ভাষা বলার লোকের সংখ্যা কমে গেছে 
কারণ বড় বেশি হিন্দি ভাষাভাষী লোকেরাই এসে বলে যাচ্ছে এটা ঠিক না একটা রাজনৈতিক দল যারা পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে ক্ষমতায় আসবেন বলে অন্ততপক্ষে বিশ্বাস জাগানোর চেষ্টা করছেন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে তাদের মধ্যে থেকে অন্ততপক্ষে বঙ্গভাষাভাষী এবং বাংলার মানচিত্র ভালোভাবে বোঝেন বাংলার রাজনীতি ভালোভাবে বোঝেন এরকম ধরনের লোক আরও বেশি করে এলে আমরা খুব খুশি হব এবং এবং বিজেপির সমর্থন বাড়ছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে তৃণমূলের যে অংশ যে খারাপ দিকগুলো মানুষ চাইছেন না রিজেক্ট করছেন এবারে যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে রাহুল সিনহা যে ভাষা এবং ভঙ্গিতে কথাটা বলেছেন এই ভাষা ভঙ্গিটা আপত্তিকর এই ভাষা ভঙ্গিতে তার বলা উচিত হয়নি আমি আশা করব ভবিষ্যতে তিনি যখন কথা বলবেন তখন আর একটু সংযত হয়ে বলবেন কারণ তা না হলে যাদের সমালোচনা করছেন যে ভাষায় সেই সমালোচনার গুরুত্ব হারিয়ে যায় যদি ভাষাটা সঠিকভাবে বলা না হয় আমরা জানি আমি আমি স্যার একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইব তার আগে দর্শকদের সামনে যে আজকে প্রায় কার্যত চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিমায় অমিত শাহ বলেছেন যে বিজেপি পড়ে পড়ে মার খাবে না অত্যন্ত রাজনৈতিকভাবে বলেছেন কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই কিন্তু পাশাপাশি আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এটাও বলে যে এ রাজ্যে যখনই বিরোধী শক্তি শক্তিশালী হয় তখনই একটা সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার কারণ প্রশাসন শাসক দলের বিরুদ্ধে সবসময় অভিযোগ থাকে বিরোধী শক্তির কণ্ঠরোধ সেখানে সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি হবে না তো এটা কিন্তু রাজ্যবাসীর আশঙ্কাও মমতা দি आपको संघर्ष का जवाब संघर्ष से ही लेना है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का तैयार है মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বিজেপি সভাপতির সরাসরি হুঁশিয়ারি দলীয় কর্মীদেরও স্পষ্ট বার্তা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে সাম্প্রতিককালে রাজ্য জুড়ে একের পর এক ঘটনা থেকে প্রমাণিত রাজ্যে ক্রমেই তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠছে বিজেপি দ্রুত প্রধান বিরোধী দলের আসনে উঠে আসছে তারা তাই বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির ওপর আক্রমণের ঘটনা বেড়েই চলেছে শুরুটা হয়েছিল বীরভূমের পারুই দিয়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বিজেপি অভিযোগ পুলিশের মদতে গ্রাম দখলের চেষ্টা করেছিল তৃণমূল কিন্তু প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয়েছিল তারা এরপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সোনারপুর থেকে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার বিভিন্ন জেলা থেকে মিলছে একই খবর মঙ্গলবারই কোচবিহারের রাজারহাট এলাকায় সমবায় সমিতির নির্বাচনের মনোনয়ন ঘিরে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে পুলিশের সামনেই চলে মারধর ঘটনায় গুরুতর জখম হন এক বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয় সংবাদ মাধ্যম ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজে এক বিজেপি কর্মীকে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিরুদ্ধে একদা যে এবিভিপির নাম এ রাজ্যে কদাচিৎ শোনা যেত এখন ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে জায়গায় জায়গায় তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের আর এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই অমিত শাহের কড়া বার্তা আগামী দিনে তাদের ওপর আক্রমণ নেমে এলে বিজেপি কর্মীরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন বিজেপি সভাপতি সেই বার্তাই দিয়ে দিলেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের आप भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जुर्म कर कर नहीं रोक सकती बंगाल की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है नरेंद्र मोदी के साथ है और अगर ममता दी आपको संघर्ष का जवाब संघर्ष से ही लेना है तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का तैयार है करें যদিও অমিত শাহের এই করা বার্তার পরও তার কথায় ঝাঁজ দেখতে পাচ্ছে না তৃণমূল ঘুরে ফিরে এসে পাঁচ ছ মিনিটে তার বক্তৃতা শেষ যে তাপ উত্তাপ দেখেছিলাম আমরা কলকাতার বুকে আজকে দেখলাম বেলুনটা একটু চিপসেছে ফাঁকা ময়দান নয় করা টক্কর দু হাজার ষোলোর বিধানসভা নির্বাচনে এগিয়ে আসার সঙ্গে এই দেওয়াল লিখনটাই স্পষ্ট হচ্ছে বলে মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের এবিপি আনন্দ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে চলে এসেছি কোনো সন্দেহ নেই যে এ রাজ্যের মানুষ সংঘাত এবং রক্তপাতের পথে যেতে পছন্দ করবে না শান্তি দিদি কারণ এখানে তো আলোচনা হলো আমাদের রাজ্য সভাপতির একটা কথা শুন হ্যাঁ বিজেপি দেখবেন সাধারণভাবে কখনো অশালীন কথা প্রয়োগ করে না আমাদের কেউই করেন না এবং যে কথা সোজাসুজি বলা উচিত বলা কিন্তু আপনি দেখুন কয়েকটা ঘটনা পরপর যেটা হলো ঠিকই বলছি না কিন্তু এমন একটা জায়গা যেখানটাতে আমরা যে কোনো সময় আপনারাও যাচ্ছেন গিয়ে দেখছেন গ্রামে গ্রামে আমি তো বললাম না আমার সবচেয়ে যেটা আমার যেটা বলার যে এখানে বিরোধী দল বিজেপি বলছে 
কখনোই এটা নিশ্চয়ই অ্যাকসেপ্টেবল না যে সংঘর্ষ হোক আমরা কেউ চাই কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে যাদের দায়িত্ব শাসক দলের দায়িত্ব হলো রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সেখানে শাসক দলের নেতা নেত্রী এবং শাসক দলের সমর্থনে যারা কথা বলেন তারা যখন বলেন এতগুলো ভোটে তো কেউ যেতেনি এতগুলো কলেজের মধ্যে সবই তো টিএমসি তার মানে প্রচ্ছন্ন একটা হুমকি দেন তারা তারা কি জানেন না কিভাবে টিএমসি জিতছেন সুতরাং তারা প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন যে এতগুলো কলেজ এইভাবে ভোট হয় রাজনীতি শেষ হোক এই বলে আমাদের এই অনুষ্ঠানের এই পর্ব আমরা শেষ করছি এই পর্বের বক্তারা কে কি বললেন এক ঝলক এমনিতে ব্যাপারটা মজার কেউ বলছেন যে পাগলের প্রলাপ কেউ বলছেন যে একবারে যাত্রার ধঙে যে শেষ নিঃশ্বাস ফেলা অবধি আমি এই দলেই থাকব কেউ বলছেন যে আমার এখনও পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি আবার কেউ একটু চাপা গলায় বলছেন যে সত্যি কথাটা একটু পরে বলছি এখন সামনে লোক আছে তো সব মিলিয়ে এই যে যাদের কথা বললাম তারা কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন যে প্রত্যেকেই মাঝে মধ্যে এমন কথা বলছে যা হয় সরকার নয় দল নয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে বিব্রত করছে কখনো সরকারি নীতির বিরুদ্ধে কখনো দলের নীতির বিরুদ্ধে কখনো মুখ্যমন্ত্রীর মত এবং বক্তব্যের বিরুদ্ধে তারা বিচ্ছিন্নভাবে মুখ খুলছেন এবং তারা প্রত্যেকে বিবেকের দোহাই দিচ্ছেন তো এই শীত শেষের মরশুমে রাজনৈতিক উত্তাপ এবং রাজনৈতিক চর্চার বিষয় নিঃসন্দেহে আমাদের এই আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে আমাদের বিষয় দেবেন দলবদলের পালা ঘাসফুল থেকে পদ্ম ফুলের পথে কারা আমার একদিকে আছেন সর্দার আমজাদ আলী কংগ্রেস নেতা আছেন অশোক ঘোষ বামফ্রন্ট নেতা আমার অন্যদিকে আছেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার এবং শিক্ষক বিজন সরকার ওদের কাছে যাব কিন্তু তার আগে এই জল্পনা এবং যে নামগুলো উঠে আসছে প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি তাদের প্রকাশ্য যে বিবৃতি তা আপনাদের সামনে রাখছি शारदा केलेंकार आबहे राजनैतिक महले क्रमे जोरालो हे तृणमूले भांगुने जल्पना सूत्र खबर नाना कारण दल शीर्ष नेतृत्व ओपर असंतुष्ट एकाधिक सांसद ताद ही क्यों क्यों दल छाड़ते पर जोर जल्पना राजनैतिक महल एकांशे इतिम्य कैक जन प्राथमिक भाव बजेपी नेतृत्व संगे कथा शुना जा वो भूल जाती है कि एक एक ईट ने उस दीवार को बनाया है वो जब ईट निकलनी शुरू होती है तो दीवार गिर जाती है आज टीएमसी की दीवार बंगाल में गिर रही है सब थे बस जल्पना जर से तलिकाय प्रथम नाम दुई अधिकारी শিশির অধিকারী এবং শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি কালো টাকা ইস্যুতে সংসদের ভেতরে বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভে চোখে পড়েনি পিতা পুত্র জুটিকে যা ঘিরে জল্পনা আরও জোরালো হয়েছে মেদিনীপুরের রাজনীতিতে এখনও শেষ কথা যে অধিকারী পরিবার তার সঙ্গে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্পর্কের তিক্ততা নিয়েও মাঝে মধ্যেই গুঞ্জন তৈরি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে অধিকারীরা দল ছাড়লে পূর্ব মেদিনীপুরে ঘাসফুল সংকটে পড়তে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের একাংশে যদিও জল্পনা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করতে চাননি শুভেন্দু অধিকারী একইভাবে শিশির অধিকারীও কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি এখনো পর্যন্ত সরাসরি দল ছাড়ার ইঙ্গিত না দিলেও বোলপুরের তৃণমূল সাংসদ অনুপম হাজরার গলাতেও শোনা গিয়েছে দলীয় নেতৃত্বের ওপর অসন্তোষের সুর আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে সাংসদ হলে মানে মানুষের জন্য মানে আমার এলাকার জন্য ঢেলে কাজ করবো মানে একদম ঢেলে সাজানো যাকে বলে কিন্তু যেটা হচ্ছে যাই হোক কোনো কারণে সেটা ঠিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করার যে ইয়েটা ছিল মানে চিন্তা ভাবনা অতটা ঠিক আমার মনে হচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না তবে কি দল ছাড়তে চলেছেন এই তরুণ তৃণমূল সাংসদ কি বলছেন তিনি নিজে ভবিষ্যতে যদি 
জলপনার তালিকায় নয়া সংযোজন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী গত সপ্তাহে গুজরাতের কচ্ছ জেলার মান্ডেভিতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এই তৃণমূল সাংসদ মোদীর বড় ভাই সোমভাই মোদীর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন নতুন প্রধানমন্ত্রী দেশের ভাবমূর্তি বদলে দিয়েছেন মোদী সরকারকে সমর্থন করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ এখানেই থামেননি দীনেশ আরও এক ধাপে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাতে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সোনার সুযোগ হারিয়েছে তৃণমূল রাজ্যের হাল ফেরাতে হলে অবিলম্বে হিংসার সংস্কৃতি দূর করতে হবে শিক্ষাঙ্গন থেকে দলীয় পতাকা সরাতে হবে তবে এই প্রথম নয় এর আগেও দলের লাইনের উল্টো পথে হেঁটে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী রেলমন্ত্রীর পদে বসেই মমতার জনমোহিনী নীতিকে অগ্রাহ্য করে রেলের ভাড়া বাড়িয়েছিলেন তিনি এমনকি ঘুরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রেলের বেহাল অবস্থার দিকেও আঙুল তুলেছিলেন এর খেসারত হিসাবে দীনেশকে রেলমন্ত্র ভাড়াতে হয় তার জায়গায় মমতা বসান মুকুল রায়কে যিনি রেলমন্ত্রী হয়েই প্রত্যাহার করে নেন বর্ধিত রেল ভাড়া to the already overburden common man by not affecting any increase in its entirely in these classes jodio tar pore trinamuler vote lore phet sangsad hoyechen dinesh tribedi kintu ekoda jatiyo anginay ujjolei netake aaj ar temon ekta dekha jay na doler karmosuchite ei paristhitite tar mukhe modi proshosti shune rajnoitik mohole jor jalpona tobe ki tinio pa bariye bjp r dike e prosonge kichu na bolleo modi r prosongsha phet shona giyeche trinamul sangsader golay আমি এর বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই না আর একটাই কথা বলবো যে দেশে যদি কেউ ভালো কাজ করে তাহলে ভালো কাজ করার প্রশংসা করার কোনো বাধা নাই কোনো বাধা নাই যদি কেউ ভালো কাজ করছে ওর প্রশংসা করছে আমার সমর্থন না পুরো দেশ পুরো দুনিয়া সমর্থন করছে আর আমার মনে হচ্ছে বেঙ্গলের জন্য আমাদের চাই একটু সেন্টারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা সব মিলিয়ে রাজনৈতিক মহলে এখন জল্পনা তুঙ্গে এবিপি আনন্দ কল্যাণী নেচার পিওর প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে কল্যাণী নেচার পিওর প্রেজেন্স ঘন্টা খানিক সঙ্গে সুমন পাওয়ার বাই হাইটেক স্মার্টফোন শুধুমাত্র এবিপি আনন্দে আপনাদের দেখালাম সাংসদদের কথা বিধায়কদের কথা মন্ত্রীদের কথা একটু পরে আসবো তার আগে জয়প্রকাশ বাবু জয়প্রকাশ বাবু মডেল তো তিনটে একটা হচ্ছে যে দলের মধ্যেই থাকলে নানা কথা নানা ইস্যুতে মুখ খুলে দলের সমালোচনা করে বিড়ম্বনা আর বিভ্রান্তি তৈরি করলেন সমর্থকদের মধ্যে মডেল নাম্বার দুই হচ্ছে যে দল ছাড়লেন তৃতীয় একটা প্ল্যাটফর্ম করলেন একটা নামও শোনা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি সেখানে থাকলেন আপনারাও কয়েক মাসে দেখে নিলেন যে শারদাতে তিনি ডাক পাচ্ছেন কি না ডাক না পেলে পরবর্তী সময় বিজেপিতে জয়েন করলেন আর তৃতীয় হচ্ছে সরাসরি তৃণমূল থেকে বিজেপিতে জয়েন করা তো কোনটা বিজেপি প্রেফার করছে না এই মডেল দেখুন সময়ের ওপর ডিপেন্ড করবে মানুষের ওপর ডিপেন্ড করবে তারা কোনটা পছন্দ করছেন কে কতটা ছাড়তে রাজি আছে নাকি আদৌ কে উৎসাহী নাকি আপনারা এই বিভ্রান্তি ছড়াতে এটা প্রচার করছেন দেখুন বিভ্রান্তি মানে লোকরা তো যোগাযোগ করছেই এবং আপনারা তো সে খবরও পেয়েছেন এবং আপনাদের খবরেরও পরে আবার আমরা শুনলাম যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীও অনেককে ফোন করেছেন যে সত্যি নাকি তোমরা যাওয়ার কথা ভাবছো নাকি এটাও শোনা কথা গতকাল রাত্রেই নাকি এইসব ঘটনা ঘটেছে আবার সকালবেলায় তারাই যাদেরকে ফোন করেছে তারাই আবার ফোনে আমাদের কাছ থেকে নানাভাবে খবর পাচ্ছি যে আমাদের এই জানানো হচ্ছে সুতরাং এখনকার সময় আপনারা যেভাবে সারদাত ঘটনা টেনে বার করেছেন এই সামান্য ঘটনা তো বাইরে আসবেই আপনারা পদত্যাগীদের গুরুত্ব দিচ্ছেন কোনো সন্দেহ নেই আজকে অমিত শাহ সবার শুরুই হলো মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরকে সংবর্ধনা জানিয়ে যার ফলে মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে সে বার্তাও আপনারা দিলেন দেখলাম হ্যাঁ সে তো বটেই কারণ দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বলছিলেন এতদিন ধরে তার দুদণ্ড প্রতাপ তার কথা না শুনে পাখি ডাকে না ঘাস নড়ে না পাতা নড়ে না সেখানটাতে মঞ্জুল কৃষ্ণবাবু তো একটা তো সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আর এটাও তো মান মানতে হবে সুগতবাবুর মতন লোক তারা আরাবুলের সঙ্গে কতদিন ঘর করবেন এগুলো তো ভাবতে হবে আমি বলছি না কিছু যে তিনি কিছু কিন্তু এটাও তো ঘটনা এই রকম শিক্ষিত লোক আরাবুলের সঙ্গে প্রত্যেকদিন থাকতে গেলে তার কি অসুবিধা হয় সেটা তো আপনি আমি সবাই বুঝতে পারে বিজনও বুঝতে পারবে কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এই যে দীনেশবাবু বলছেন বা অন্যরা বলছেন নানা রকম ঘটনা নানা জায়গায় সেটা কি হচ্ছে কি হবে আপনারাও দেখতে পাবেন আমরাও দেখতে পাবো তবে এইটা ঘটনা সুগত বাবুর নাম টানলেন কেন 
না সুগত বাবুর নাম টানলাম সুগত বাবু তো আপনি দেখালেন অনেকের গলায় বিচ্ছেদের সুর সেই সুর বিবেকের ডাক বিবেকের ডাক অনেক দিয়ে শোনা যায় বিবেকের ডাক বিবেকের ডাক তার মধ্যে আবার একটা ঘটনা অনেক আবার ভয় পাচ্ছেন যে বিবেকের ডাকটা এই দলে থেকে দেব না বেরিয়ে গিয়ে দেব এই প্রত্যেকের Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon powered by high-tech smartphones. Shudhu matro ABP Anundi. Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shonge Shumon powered by high-tech smartphones. Shudhu matro ABP Anundi. আমি আমজাদার কাছে আসবো আমজাদা এই বিজেপি এবং তৃণমূলের টানাটানি দড়ি টানাটানির মধ্যে অনেকটা দ্বিমুখী লড়াই হয়ে গেল না মানে কপিল সিব্বাল যে মুহূর্তে দাঁড়ালেন এবং রাজ্য কংগ্রেস প্রদেশ কংগ্রেস আব্দুল মান্নানের কেস আপনারা পথে নামলেন এরম সময় একটা পলিটিক্যাল হারাকিরি হয়ে গেল না মানে আমি বলছি যে কালকেই বহিষ্কার করতে হবে কপিল সিব্বালকে এই দাবিতে পথে নেমেছে এখন যদি কেউ বলেন যে মানে এর এর থেকে বড় রাজনৈতিক হারাকিরি আর হয় না ইদানিংকালে কপিল সিব্বালের এই ব্রিফ নেয়া এই কেস নেয়া কি বলবেন আপনি দুটো প্রশ্ন করলে তুমি একটা হচ্ছে দল বদল দল বদল দল বদলটা ভারতবর্ষের রাজনীতিটা আমরা এই প্রথম দেখছি না দল বদল চন্দ্রশেখর করে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দল বদল করে ইন্দোর গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হয়েছে দল বদল করে দেবে গৌড়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছে দল বদল করে কৃষ্ণকান্ত ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন দল বদল করে নতুন দল গড়েছিলেন আবার দলকে ভেঙে দিয়ে পুনরায় ফেরত গিয়ে আজকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন সুতরাং রাজনীতিতে দল বদল একটা নতুন জিনিস সেটা নয় ঠিক কিন্তু দল বদল আদর্শগতভাবে দল বদল করা এক জিনিস আর লোভ দেখিয়ে তোমার ছেলেকে এমপি করা হবে এই দিকে এই লোভ দেখিয়ে যদি দল বদল করা হয় আমার মনে হয় জয়প্রকাশ সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে না না লোভ দেখিয়ে টোপ দেখিয়ে তাই না দীনেশ ত্রিবেদীর কথা বলা হচ্ছে দীনেশ ত্রিবেদী দল বদল করেই কিন্তু কংগ্রেস তারপর দল বদল করে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আপনি তাই বলছেন তৃণমূল কংগ্রেস যে কায়দায় ধরুন কংগ্রেস থেকে ভাঙন হয়েছে কংগ্রেস থেকে দল বদল হয়েছে প্রত্যেক মরসুমে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যাওয়ার স্রোত হয়েছে উল্টো স্রোত হচ্ছে এখন কিন্তু না আমার বক্তব্য যে এমন কি পৌরসভাগুলো দখল করেছে পঞ্চায়েত দখল করেছে কিভাবে মানে আমি বলছি কোন আদর্শের জন্য তৃণমূল দিয়েছিলেন কোন আদর্শের জন্য নয় সেটা কি করে হয়েছে টাকার বিনিময়ে কিনে কি করে হয়েছে সেটা বিজনরা ভালো করে জানে আর সেই টাকাটা কোথা থেকে এসছে তুমি ভালো করে জানো আপনি বলতে পারবেন যে এখান থেকে ওখানে গিয়ে কি ছিল আর তারপর আসার পর কি হলো সেইটা বলছে জয়প্রকাশ বলছে তো যে কংগ্রেস থেকে তৃণমূল তৃণমূল থেকে কংগ্রেস মাঝখানে তুমি আছো তো কপিল সিব্বাল কখনো ট্রেডিশনাল কংগ্রেসম্যান ছিলেন না কংগ্রেসের রাজনীতিতে কংগ্রেস ট্যালেন্ট কে মর্যাদা দিয়েছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না নার্গিস কখনো কংগ্রেসম্যান ছিলেন না তাকে রাজ্যসভায় নমিনেট করা হয়েছিল নার্গিসের স্বামী সুনীল দত্ত নেভার ওয়াজ এ কংগ্রেসম্যান আমি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যতদিন থাকবো ওনাকে ডাকবো না তো কবে মাস লাগি করেছেন পশ্চিমবঙ্গে এসে কপিল সিব্বাল ডাকলেন ডাকলেন না ওনার বয়ে গেল আমি বলছি যে একটা বার্তা হাইকমান্ডের দেওয়া উচিত আমি বলবো 
যে পশ্চিমবাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অদিত চৌধুরী তাকেও তো সোনিয়া গান্ধী নমিনেট করেছে সে বলছে যে কপিল সিব্বল যেহেতু এই কাণ্ডটি করেছে তাকে আমি কোনো দিন ডাকবো না তাহলে কেন এই কথা বলা হবে না যে সে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে কথা বলি এই কথাটাকে বলছে আবার এটাও যদি বলি যে কপিল সিব্বল যখন সোনিয়া গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি এই ব্রিফটা কি অ্যাকসেপ্ট করব সোনিয়া গান্ধী যদি তার জবাব দিয়ে থেকে থাকে যে কপিল সিব্বল যেটা করেছে সেই কপিল সিব্বলের এই অ্যাকশন কে এআইসি পক্ষ থেকে পজিটিভলি কন্ডেম করা উচিত ছিল নয়তো নয়তো এই বার্তাও যাবে যে আদতে কয়েক মাস পরে জোটের ভাবনা আছে হাই কমান্ডার তৃণমূল কপিল সিবল কে অ্যাপয়েন্টমেন্টে এআইসি কিছু বলেনি বলে প্রশ্ন তুলছো আমি প্রশ্ন তুলছি এআইসি পক্ষ থেকে একটা স্টেটমেন্ট দেখাও সারদার বিরুদ্ধে দেখাবো যে মন্ত্রী এবং বিধায়কদের কথা উঠছে তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য কি দেখাই মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুরের দেখানো পথেই কি এবার দল ছাড়তে পারেন তৃণমূল সরকারের আরও কয়েকজন মন্ত্রী রাজনৈতিক মহলে এখন এই জল্পনাই তুঙ্গে কারা রয়েছেন সেই জল্পনার কেন্দ্রে রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা তৃণমূল ছাড়তে পারেন মনীষ গুপ্ত সম্প্রতি তাকে বেজায় অস্বস্তিতে ফেলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঠিত একুশে জুলাই কমিশনের রিপোর্ট এই কমিশনের সাক্ষ্য দিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব মনীষ গুপ্ত দাবি করেছিলেন গুলি চালানোর বিষয়টি তিনি জানতেন না কিন্তু রিপোর্টে বলা হয় গুলি চালানোর ঘটনা স্বরাষ্ট্র সচিব জানবেন না এটা হতে পারে না যদিও তৃণমূল ছাড়ার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন মনীষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই খবরটা কোথা থেকে ফেলো আমি জানি না আমি তো তৃণমূল কংগ্রেসে আছি শেষ নিঃশ্বাস শুধু তৃণমূল কংগ্রেসে থাকবো জল্পনার তালিকায় দ্বিতীয় নাম সাধন পাণ্ডের সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিকে কার্যত সমর্থন করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন তিনি প্রত্যেকে নিজের আত্মসম্মান বোঝা দরকার আমি যদি বুঝি যে আমাকে কেউ পছন্দ করছে না তো আমি চলে যাব এখানেই থামেননি তিনি এরপর তার মুখে শোনা গিয়েছে বিস্ফোরক মন্তব্য আমি যখন পার্টিতে জয়েন করেছি আমি যখন পার্টির মেম্বার হয়েছি আমি শুভ সম ব্যাপারটা একটু চেপে আছে সে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যাপারটা একটু চেপে গিয়ে পার্টির নীতিটা মেনে দলকে বারবার অস্বস্তিতে ফেলা সাধন পাণ্ডে কি শেষমেশ তৃণমূল ছাড়তে চলেছেন জল্পনা জোরালো যদিও সাধন পাণ্ডের দাবি তিনি দল ছাড়বেন না আমি তো বললাম যারা রটাচ্ছে তাদের রটাতে দাও আমি যে পার্টি তৈরি করেছি যে পার্টি জন্ম থেকে ছিলাম সে পার্টি আমি ছাড়বো কেন রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের তৃণমূল ছাড়ার সম্ভাবনা ঘিরেও তৈরি হয়েছে জোর জল্পনা সূত্রের খবর দীর্ঘদিন সংঘের সদস্য ছিলেন রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় যদিও দু হাজার এগারোয় বাম বিরোধী অভিযানে তৃণমূলের সঙ্গে যোগ দেন ভোটে দাঁড়ান এবং কারিগরি শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হন তিনি কিন্তু অভিযোগ কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অকপটে সত্যি কথা বলে অচিরেই নেতৃত্বের বিরাট ভাজন হন তাঁকে কোণঠাসা করতে কারিগরি শিক্ষা দপ্তর ছিনিয়ে নিয়ে শুধু বিজ্ঞান প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী করে রাখা হয় মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের দাবি লালবাতি ও নেমপ্লেটটুকুই অবশিষ্ট আছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের এই দাপুটে অধ্যাপকের দল ছাড়ার জল্পনা প্রসঙ্গে রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্য দাবি এ সবই গুজব তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনি যদিও সেই পদ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি তারপর একাধিক দপ্তর ঘুরে তিনি এখন পরিসংখ্যান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এহেন রজপাল সিংহের তৃণমূল ছাড়ার সম্ভাবনা ঘিরে জোর জল্পনা রাজনৈতিক মহলে যদিও তা মানতে নারাজ রজপাল আপনি কি বিজেপিতে জয়েন করছেন কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পুরস্কার হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রী করেছিলেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীকে কিন্তু সেই কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীরই এবার পদ্ম ধরার জল্পনা যদিও তাঁর দাবি তিনি তৃণমূল ছাড়ছেন না
সম্প্রতি পুলিশ ও দলের একাংশের বিরুদ্ধেই পরিকল্পনা মাফিক তাকে হেনস্থার অভিযোগ করেছিলেন ভাটপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিংহ দু হাজার লোকসভা নির্বাচনে তার বিধানসভা এলাকায় লিড পেয়েছিল বিজেপি রাজনৈতিক মহলে জল্পনা এহেনো অর্জুন সিংহ দল ছাড়তে পারেন যদিও তাঁর দাবি তিনি বিজেপিতে যাবেন না রাজনৈতিক মহলের একাংশে এই জল্পনাও শোনা যাচ্ছে যে দল ছাড়তে পারেন শিউরির তৃণমূল বিধায়ক স্বপন ঘোষ যদিও তার দাবি তিনি আদৌ রাজনীতি করবেন কিনা তা নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছেন আমি আদৌ আর রাজনীতি করবো কিনা এই নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছি যদি রাজনীতি করি তাহলে তখন আমি কি করব বা আমি আমার দলেই থাকব না অন্য কোনো দলে যাব সেসব সিদ্ধান্ত তখন পরে নেব বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দলত্যাগের জল্পনা আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ এবিপি আনন্দ বিজন কোন দিকে এদিকে না ওদিকে না ঠিক আছে তো যদি দুর্নীতি ইস্যুটাকে ইস্যু ধরি যদিও প্রমাণিত নয় তার থেকে বড় ইস্যু যাদের দিকে যাওয়ার কথা যে ছবি দেখাচ্ছেন সেদিকটা আরো বেশি ভয়ঙ্কর নয় কি ভাড়াটে নেতাদের নিয়ে এসে এখানে একটা আস্তানা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে সেই আস্তানায় সাম্প্রদায়িক যে চিহ্ন লেগে আছে সেই সাম্প্রদায়িকতার জায়গায় গিয়ে আমার মনে হয় এরা ঠিক থাকতে পারবে আপনি একটা কথা বলুন দিল্লি থেকে যে বিজেপি ভোটে লড়ছে সেখানে কিরণ বেদীকে সিএম প্রজেক্ট করার একটা কথা শোনা যাচ্ছে তো সেখানে যারা ছিল মিনাক্ষী লেতি থেকে শুরু করে যে সমস্ত নেতারা তারা পরে বিজেপি ছাড়বে কিনা আমি খুব আশঙ্কা প্রকাশ করছি এবং আপনি যাদের নাম দেখালেন সুখের পায়রা হতে পারে ক্ষমতা লোভী হতে পারে এই সমস্ত মানুষরা যদি সত্যি কেউ একজনও ছাড়ে সুখের পায়রা হতে পারে ক্ষমতা লোভীর জন্য হতে পারে লোভের জন্য যদি হয় যদি স্থানটা ছাড়ে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা জিনিস যে এরা শেষে রাহুল সিনাকে আবার বিজেপি ছাড়তে হবে না তো আমি একটা কথা বলুন যে আজকে সুখের পায়রা ইত্যাদি বিজন যথার্থ ভাবে তুলেছেন হঠাৎ গতকাল অব্দি বামপন্থী ছিলেন কংগ্রেস করেছিলেন যারা তৃণমূলে রাতারাতি চলে গেলেন তারা কোন দুঃখের ইগল আমায় বলতে পারবেন তারা একই রকম ভাবে সুখের পায়রা নয় কি মানে আমি বলছি যে ঝাঁপটা যদি আদর্শের জন্য তো আর ঝাঁপ হয় না যারা অপরচুনিটির জন্য ঝাঁপ দিয়েছেন তারা এখন আবার উল্টো দিকে যাবেন এতে আর বিশ্বের কি আছে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এই যে শীতকালে আমরা সবসময় দেখি কিছু পরিযায়ী পাখি থাকে না আর অনুকূল পরিবেশের জন্য চলে বহুতল বাড়ি উঠেছে বলে আসে না কিন্তু এখন সাতটা গাছি ঝিলে গেলে পাওয়া যায় অর্থাৎ অনুকূল পরিবেশের খোঁজে পরিযায়ী পাখিরা সবসময় এদেশ থেকে ওদেশে যায় রাজনীতিতে কিছু পরিযায়ী পাখি থাকে এই পরিযায়ী পাখিরা এই পরিযায়ী পাখিরা সব সময় সুবিধে কোথায় অনুকূল পরিবেশ কোথায় সুরক্ষা কোথায় স্বার্থ কোথায় সেইটা খোঁজার চেষ্টা করে এবং এটা খোঁজে বলেই আমরা দেখি রাজনৈতিক দল বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস যখন গড়ে উঠেছিল এই পরিযায়ী পাখিদের নিয়ে গড়ে উঠল দল ভাঙিয়ে এ দল থেকে ও দলে ও দল থেকে ও দলে কংগ্রেস ভাঙিয়ে বিভিন্ন গড়ে উঠল এখন আবার এই পরিযায়ী পাখিরা সুযোগ সুবিধে মতো দল পরিত্যাগ করছে আমি বলছি আমি শুধু বলে স্বাভাবিক তাই ঘটেছে এই দলে কোন চেতনা সম্পন্ন সাংস্কৃতিক মান সম্পন্ন মানুষ তৃণমূলে থাকতে পারে না আর দেখো সৌগত আর সুগত বসুর মতো মানুষেরা কিন্তু তৃণমূলের মুখ হলো না কোনোদিন কোনোদিন মুখ হলো না আর তৃণমূল নেতৃত্বের এই যে দুর্নীতি সারদা দুর্নীতি সহ আরো দুর্নীতি এই দুর্নীতির দায়ে 
দলের মধ্যে যদি কিছু ভদ্রলোক থাকে তারা সেই দায় নিতে চাইছেন না কৃষ্ণেন্দুবাবুকে ওরা যে নিল দিয়ে মন্ত্রিত্ব দিল সেটা কি সুখের জন্য না কোন লোভের জন্য আর সেটা তৃণমূল কিভাবে সাপোর্ট করলো যদি বিজনের কথা সত্যি আমাদের আজকের ঘন্টা খানিকের সফর এখানে শেষ করতে হচ্ছে আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামীকাল ঠিক দাদা ভালো থাকবেন সবাই Kalyani's Nature Pure presents Ghanta Khanik Shange Shuman, powered by high-tech smartphones. Shudhu Matro ABP Anandhi. Nividon Gurche, Nature Pure Refined Rice Brand Oil, Aptar Hathe Shotti Karer Bodho. Powered by high-tech smartphones, be amazingly smart. Shohjabi Nividok, DPS North Kolkata, admissions open for pre-nursery to class 8. Pranti, Purikhai Bhalanambar Power Brombhastro. Shalima Chef Guru Moshtar. Even the Sumis, you can, I can, we all can.